¡Fíbelo da! ¡Alegría! ¡La bomba, eh! ¡Qué la que! ¿Estás feliz? feliz, ya tú sabes. Mira este que, que llegó. ¿Qué es lo que pasó? Ah, ¿Qué, no, qué? no, no. El maestro llegó. ¿Preparado? Sin instrumento. Pero aparecen. <risa> pero llegó con crisis. Llegaste sí, con crisis. Llegué que... Llegó <risa> con envoltura, pero no corre Ajá. <risa> no sé, no metí, no metí el stash en mi bulto. La prisa. Y cuando me doy cuenta que, que, que me estaciono, que, ok, déjame ver qué me voy a dar hoy mientras hablo con el co ya, ya no hay nada. Gubi, pero ahí está algo, Gubi. Bueno, ahí está algo, Gubi. Y Gubi indica que Carita triste. Y yo, de ya, ya. Lo, so, pero, tú estás tan acostumbrado. Ale Naturo al rescate. Con un poquito de Black Triangle me trajo ahí. So, tú estás tan acostumbrado a siempre tener flores que tú abres el bulto pensando que va a haber. Ya están ahí. Pero tú no <ríe> tienes como con un. Con un special stack, como sí, que en el carro. Sí, porque... fue que la saqué, la saqué. Acuérdate que llegué, yo llegué ahorita de viaje también. So, cuando me voy de viaje, yo también limpio Saca mi bulto y limpio todo para no acabo de tener un papeloncito. Porque estaba? sé que no pasa nada. Subí a Miami a bregar algo allí rápido y bajé. Normal, normal. <risa> Tranquilo, eso no había eh, un Ya no sé que tienes que ir a ver el storage de B. Hizo Ajá. un man storage group donde Ajá. vamos a ir a trabajar allá ahora para de cosas. Bola. Me igual de saber los otros días de que no, tengo este televisor que es el más grande y yo. Mm, <risa> el <uno> más grande. <risa> okay, yo me no. senté el otro día en esa sala a ver el juego de Miami contra los Celtics y yo me sentía en Courtside. Wow, <risa> cabrón. Pantallón, Toda la pared mira, entonces. Cabrón, es gigante. No es proyecto, es televisor. Es como de esas pantallas que están en la parte de atrás de los conciertos. Ajá, gigante. Sí, sí, sí. Entonces está el gimnasio, ahí vamos a tener el estudio de Miami, está. Legit. Pues cuando nos quieras invitar, en confianza. Sí, estoy puesto a ver el televisor. <ríe> pasar la Señores, este episodio ha sido traído a ustedes por las mejores flores del mundo. Me refiero, por supuesto, a Borincana. Hashtag la cristalería. Si usted, mi hermano, está en búsqueda de pangola, oye, duro, pero sí, duro. Claro, y pues, oye, eso se vale. Y la consigues donde sea, está en no el piso. Eres, exacto, tú no eres una basura de ser humano si a ti te gusta la basura de flores. Sí. Tú eres duro también. Pero si tú, mi hermano o mi hermana, estás buscando calidad, estás buscando cristalería, estás buscando top shelf, tu trabajo es entrar... Gling, gling, gling. La, los dispensarios tienen gling, gling, gling. Algunos. Algunos ¿Tu sí. dispensario tiene gling, gling, gling? No. Pues cabrón, está ah, Tengo que hacer ni, ni. Ajá. Bueno, Yo creo, no, ¿sabes no, qué? Sí. Le voy a poner uno. Uno gling, gling, gling. <risa> gling, gling, gling. gling, gling, gling. Con permiso, aquí hay borincana. Sí, ah, pues adelante. Ah, claro que sí. Si no. Voy a entrar. Si no, ah, pues. Clan, 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 clan. Y te va. Sacaron el Black Triangle ahora como New Crop. Hay un New Crop de, Borin, de Black Triangle. Hay un New Crop de Gelato. Que está bien rico el Gelato 33. Ajá. Ese. Está bien rico. Es un, este es un second crop. El buff, ¿se y esto es Eso Black no Triangle. Está rico. Eh, no, es, este es... Ese es Ale Resuelve. No, no, este es el Black... Ah, Ale este me trajo Black, Black Triangle. Triangle. Uh -huh. Sí, pero me, estoy, estoy usando... Ice Cream Cake. No, ¿cuál fue que...? Uno, dos, no, tres. Me cogí Gelato 33. Sí, este es Gelato 33. Oh, buen provecho. Buen provecho. Bueno. Ahí lo tienen. Exijan la cristalería. Exijan por Incana, eh, recomendamos Black Trail. Bueno, bien, bueno, bien, este bueno. domingo y la semana bueno. entrando. La Siempre visita para los bueno. cuartos nuevos para que vean lo que está pasando allí. Eso viene pronto. Eso viene, viene pronto sí, por, sí. Ahí. Eso viene Oye, por ahí. Oye, hablando de bien, cosas bien. que se han discutido aquí, porque eso de los, de los cuartos y los nuevos gardens de Borincana lo hemos discutido, se nos olvidó hablar la semana pasada de el tema de marihuana en el podcast que yo hice con Molusco, uh -huh. con Jay Fonseca y con Héctor Playmaker. Mucha gente me ha escrito el tema más... Claro, estuvimos casi cuatro horas hablando. Yo hablamos, no lo he terminado. Tres horas y pico voy por dos. Hablamos de todo. Sí, sí. Pero el tema que más ha resonado, por lo menos en mi inbox y en mi burbuja de, de la gente... Es el tema, y no solamente del cannabis, de, de las drogas en términos generales, porque aparentemente yo dije unas cosas bien controversiales. Para ese público entiendo que sí, porque quizás tu público está acostumbrado. Sí. Voy a repetir ¿verdad? lo que dije, porque puede que haya gente que no... Lo, lo que dije controversial 
Eh, que me sorprendentemente, <risa> Jay Fonseca me dijo como que, mira, yo me le leí un libro y lo que tú estás diciendo, un, el autor de este libro, un profesor que tiene que puñeta, yo no soy tan letrado como Jay, lo dijo también. Así que, no, por lo menos hay otro tipo sofisticado en el mundo, otro. Y él dijo, yo estoy a favor de que aprueben todas las drogas. Jay, yo, una persona que es muy intelectual, abogado, uh -huh. eh, conocedor de todas las áreas de, ¿verdad? del derecho y Pero también es que de la si política. Pero es que si alguien piensa que la guerra contra la droga funciona, ha funcionado o funcionó, está mal. Está mal. No. La no está dice funcionado, que no. ¿no? Pero yo lo que dije fue para... Es que yo no me acuerdo cómo lo verbalicé, pero básicamente dije, mano, yo soy pro drogas, yo uso drogas <risa> y uso drogas responsablemente y yo roleo una vez al año, dije... Puede que sean dos, señores. <risa> Pero eh, eh, lo, lo que dije es dar, que es un tema que, que yo me gusta recalcarlo sí. cuando se habla de Audi. Es, cabrón, si tú cumples, si tú eres responsable, si tú funcionas, si tú eres una persona trabajadora, si tú eres una persona que ama a su familia, ama... te cuida, cabrón, haces ejercicio, estás bien. viviendo, sí, sí, pues, sí. Entonces, aporta. Es igual no que, que beber, porque tú be be el alcohol es tóxico, hay gente que bebe todos los días. Pues mira, hay otras alternativas. Los hongos psicodélicos a, tienen un boom en Estados Unidos. En y estamos entero. volviendo a, a, uh -huh. a esos este, pues, ingredientes y, o, y, y o sustancias psicoactivas porque nosotros venimos de eso. O sea, nosotros estamos bien arraigados antes a la tierra, a la naturaleza, esa conexión. Uh -huh. Ya no. Pero estamos volviendo a eso. Estamos con el cannabis, ahora con, con los hongos y otras cosas. Para que tú generalizaste ah, todas las drogas. Pero realmente son drogas de diseño, son drogas pero, quizás pero, soft, no es pero crack, no es cocaína. Se las inventa no el mismo heroína. gobierno también. Porque para mí drogas, drogas, heroína... Se este... las inventa el mismo gobierno. Eso no es que vino un chamaquito en el caserío y con una olla, ¿entiendes? Sí, no hay... pero, pero espérate, para, para un poquito eh, hundirme más en el fango. La heroína. Si la heroína que se consiguiese en el punto fuese heroína pura, eh, aunque yo nunca he probado heroína, eh, se, mi opinión de la heroína sería diferente. El escritor de Drug Use for Adults. Eh, for Grownups. El libro de nosotros. Sí. Drug Use for Grownups. Drug Use for Grownups. Una persona que... Esto suena, yo sé que... Yo voy a decir esta oración y suena tan Pero bizarro. tienes que verlo en el libro. Es tienes que entenderlo. un usuario casual de heroína. Ah, uh -huh. sí. Uh -huh. sí. pero el problema es que y es un en profesor. la sociedad y es un profesor es, en la sociedad decimos eso es cocaína y alguien está con un saquito blanco de algo que le vendieron un punto de droga y le dijeron esto es perico pero cabrón Ahora eso no es 10%, eso 20% de eso sí. eso no es eso eso es Mezclado, otra cosa, mezclado. con quizás fentanilo, que es ya, algo que te puede claro. matar. No, y ahora mismo está matando. Está personas. matando. O sea, porque yo, yo he visto que se quedan el mismo público, el mismo público que te critica, mm. es el mismo público que se sorprende. ¡Ah! Tan joven. Muere joven de veintipico de años. Mueren joven. Eso es todos los días, gente. Uh -huh. Todos los días sale uno de veintipico que nadie entendió qué pasó. Y lamentablemente, eh, lo hablamos de aquí la otra vez. Eh, eso está mezclado y una pequeña dosis de fentanil es fatal y cabrones en verdad si lo van a hacer tienen que cuidarse deben de comprar Exacto. algún tipo de prueba que tú puedas ver si eso tiene o no tiene fentanil y me sorprendí en el podcast digo no me sorprendió eh, pero tú ves medio solito. Sí, <risa> sí porque ninguna había... Y... Empezaron yo creo que por el cannabis. Ah, ¿quién es fuma? ¿Quién ha fumado? El tema con los hijos. este Y entonces hay que... Y pienso yo que esa, no esa, malas, ¿no? esa para mí es la preocupación más grande de un papá. Como que para un papá ver que su hijo cae en la droga, entiendo yo sí, sí. que debe ser algo bien triste y bien frustrante. Lo que pasa es que el hecho de tú no hablar de la droga a un adolescente, a un niño, no hablarle, crea más interés. Entonces me vas a hacer a mí aprender por mí mismo. Entonces si a mí me toca aprender por mí mismo sin que tú me expliques qué es esto, sin que a mí nadie me explique lo que es, yo puedo cometer errores porque no sé lo que estoy haciendo. No, mira esto, ¿cómo tú le dices a tu hijo? Oye, porque yo le he pensado, si, si mis hijos me preguntan, papá, ¿tú has usado droga? ¿Tú has usado marihuana? Es un dilema. Eh, Tú o le hablas claro y dicen, ah, pues tú lo hiciste, pero yo lo quiero hacer. O le mientes hasta que tenga una edad que él lo pueda entender. ¿Cuál es tu... Ay, 
Yo Uso, todavía pero... no, he, no he tenido esa No, no he llegado a esa respuesta. ¿De qué usted, le voy a decir a... cuando me pregunte? ¿Y a usted pero... no le tocó hablar con los pais de ustedes o ustedes hablaron con los pais de ustedes? No, ya mi papá me dijo que no, que era malo. O sea, yo me crié sí, en un hogar. Igual. Pero yo lo que digo en el podcast es que, que a, a esto yo le atribuyo mi éxito con no caer en vicio. Es que yo me crié en un hogar en donde las drogas eran malas, pero me, me querían, ¿sabes? Yo no, yo, no creí en un, yo no crecí en un hogar jodido. O sea, uh -huh. yo crecí en un hogar de respeto, de amor, de, me, de donde me celebraban, si yo hacía las cosas bien. Eso es pero importante. Pero las drogas eran malas. Sí. Óyeme. Oh, pero fue un, una crianza saludable. Yo no sé si yo estoy tengo ese dilema como que ¿cómo va a ser mi vuelta no, cuando pero... Mache empieza a tener Mira, esas preguntas? yo descubrí un saco de pasto chamaquito no fue que a mí me dijeron ni nada estoy buscando algo de chamaquito una peseta por Limber y encontré y sí, encontré sí pero esta conversación con Mache no va a ser de pasto va, va a ser, ser de... quizás de pastilla o algo acuérdate más sí, porque quizás que... para ese tiempo la mayoría de las que... drogas que hoy conocemos van a ser de ah acuérdate Ajá. que digo que... puñeta yo Ojalá. espero ¿me entiendes? <risa> acuérdate que esa conversación yo la tuve cuando la marihuana era droga claro, 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 mala claro. droga mala no sí, una sí, droguita no, no, ahí. no era medicina claro era droga ¿sabes? <risa> esto que yo encontré esta persona que usa esto en mi casa es un drogadicto en mi mente mm. y yo era bien chamaquito y claro que crea la curiosidad. A mí me creó la curiosidad. Y no fue hasta que entonces yo entro en una edad un poquito más de adolescente, porque la conversación que tuvieron conmigo ese día fue, no lo puedes decir, no puedes hacerlo. No, no, sí, no callado, y no. Callado. Ok, ya, esa fue la conversación. Ok, pero entonces, ¿qué pasó cuando yo crecí? Eso se quedó ahí. Ajá. Yo tuve la experiencia, no la puedo borrar. Sí, sí, mis papás viven Yo no la bien, puedo borrar, cabrón. Y se aman y trabajan. Pero hay una droga en mi casa. Ajá. ¿Cómo es esto? Porque mi perspectiva de droga es el tipo en la calle aquí, pero mi papá trabaja todos los días, mi mamá trabaja todos los días, aquí hay algo, ¿entiendes? Sí, ¿Qué, sí, sí, ¿Qué pasó? Que no, no me... Pues cuando yo consumo marihuana por primera vez, fue por la curiosidad. Pero yo tuve la... Tenía la confianza con mi mamá de hablar. Y yo fui y le dije, mira, yo fumé marihuana. Y déjame decirte, mami, que eso no es malo. Como dicen, yo me eso siento bien. Me gusta, eso es lo mío. Ok. Yo creo que a mi mamá... Esto fue bien importante porque ella no reaccionó agresiva. Ella no reaccionó... Y siento que en ese momento es más grave que ahora. Porque ahora la conversación... Mira, nosotros tenemos un podcast hablando de esto. En esos momentos, cabrón, hablar de marihuana y hablar de droga era, un, era una cosa... No, eso no se habla, olvídate. Pues yo pienso que la reacción de ella fue... Tú no puedes dejar la escuela. No vas a usar eso aquí, frente a tus hermanos ni de nadie. Y tienes que seguir, ¿sabes? ¿Quieren, quieren montarse en un, en un viaje en el tiempo? Vamos a revisitar este comercial de cuando nosotros éramos niños. Música, maestro, por favor. Les presento a las neuronas. Son las células de tu cerebro y te permiten pensar. Pero mira lo que les ocurre con la marihuana. Esta droga contiene THC, un elemento que daña a las neuronas y hace que las personas no puedan pensar bien ni acordarse de las cosas. Por eso, si alguien te dice que la marihuana no hace daño, no le creas. La marihuana hace daño. ¿Cómo se puede autorizar un anuncio que dice que eso mata neuronas? Eso salía todos los días, para que sepa. Sí, pero, pero eh, yo sé que históricamente se ha mal informado a la gente con data. Pero cuando se hizo este anuncio, ya de seguro habían estudios que confirmaban que eso no era verdad. Yo creo que no, no. porque la, la, realmente para esa época, a los 80, a los 70, era mínimo la investigación que había. Y a pesar de que había gente que sí tenía ese conocimiento, eran bien pocos. No es como ahora que tú buscas en internet, cannabis medicinal, beneficios y aparece. Para ese tiempo no. Entonces te decían en el televisor la marihuana mata neuronas, tú te lo creías, eso tiene que ser palabra de Dios, olvídate, eso es lo que es. ¿Qué es un... Vamos, a... ¿sabes qué, <ríe> qué conversación loco, podemos tener? Cosas de que vimos, propaganda antidrogas que vimos, que nos marcaron. Yo tengo una. 
yo me acuerdo en el programa Saved by the Bell, eh, una de las personajes, Jesse, eh, se volvía adicta a unas pastillas. En el programa, para no, verlo, para, no, para no hacerla ver tan fuerte, eran unas pastillas de cafeína. Pero ella estaba actuando como cabrón, era mes. Sí, sí, sí. ¡Ay, ay, ay, necesito las pepas! Y me acuerdo que, que ver esas pastillas y también en los muñequitos Gem. Yo veía muchas cosas de, 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 de como... Claro, de de nena. Mi como, hermana era mayor. Yo, como unas Barbies eran las James. Mi hermana estaba comandando el control remoto. <risa> yeah, yeah. eh, pero <risa> sí, había una... Y era con unas pastillas. O sea, yeah. la droga era una pastilla. Y, so, mi, Por eso mi, es que te gustan tanto las pastillas. Quizás. Eh, ¿Qué ustedes tienen algo que les venga a la mente que Está vieron? Está el de Ángel de la Guarda, el, el, el famoso ah. que sale chamaquito. Que ese no era Noel, supuestamente. Supuestamente, no sé si es él. Que era no cantado, si Ángel de la sí. Guarda. Sí, que era como que le ofrecían al chamaquito y habían pala había ese, ese había uno perro. que decía quieres pasto no pasto es para para las vacas o qué <risa> sé yo y había otra lechón feliciano primero un cantacito ah. luego un pasecito o, o lo que sea vamos a ver ángel de la guarda ángel de la guarda dulce compañía sígueme los pasos dame tu alegría ¿Por qué será? Ya lo ofrece. ¿Por qué carajo será? Que cada vez que hacen un anuncio un niño jugando baloncesto, <risa> falla la No lo ponen en una cancha, es como que dejan el zapacón. zapacón. <risa> claro, en Puerto Rico hay canchas con cojones y a cada rato es como que ponen al nene jugando zapacón, en, con, un, con, una, con un bucket de estos de leche. Cabrón, Puerto Rico hay cancha. Seguimos. <risa> no me desampares. Cuando cae la noche, no me desampares. Cuando llegue el día, dame la esperanza. Ese es Anuel, ese es Anuel, señores, <risa> supuestamente. No se parece. Con tu compañía, Ángel de la Guarda. ¿Qué será de mí? Te lo dije, no te compras cabrón, ese saco y te vas a enfangar. Qué tronco de anuncio. A mí se me ha olvidado lo cabrón. <risa> qué qué poderoso. Y en verdad, toca, si tú vienes a ver, el anuncio, o sea, la, la información, lo que ellos están queriendo decir, está bien. Hay que darle sí, valor a los chamaquitos. Hay que hablar con los chamaquitos y hacerles entender... Mira, las drogas son algo que se usan después que tú crezcas, dale con calma, tienes que saber qué estás haciendo, qué te vas a meter, no puedes meterte las cosas al garete. Hoy en día, yo le hablo a muchos padres de adolescentes, cabrón, si tú piensas que el pasto es algo, estás a lo loco, cabrón, las drogas nuevas no apestan, las drogas nuevas tú ni sabes que ese nene está en droga porque no apestan, no huelen, cabrón. Son químicos, son pastillas, son gotas, son cosas que se desintegran en nada. Con este anuncio, un problema, cabrón. La historia, es que está cabrón, lo acabo de ver y te lo juro que me como sí, estoy, sí, de, estoy de acuerdo ah, al anuncio, como que, pero que ah, un nene de tres años, ah, un cabrón, cabrón. por ahí solo. Solo, ah, no va a quedar. Solo. Ah, y by the way, cabrón, no. el, el tecato, no, 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 eso merece que lo mate. Ajá, cabrón. ¿Qué tú haces, no, cabrón? Pero, ¿Qué eres, cabrón? Hay que matarte. Porque eso es otra cosa que, que piensan, no, no ven tan bien, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, yo, yo he tenido la vuelta del pasto, ha, ha estado alrededor de mí toda la vida, ¿verdad? Pues, cabrón, eso, es, eso llegó un momento que era un, un chivito. Esos eran chavitos que entraban extras, uh -huh. cabrón, para mi peti, para mis cosas, para mi fuma, para mi ropa, uh -huh. para mis par y para mi vuelta. Pero... A peso el saco. Eso no significa... Ajá. <risa> eso no significa... Eso no significa, cabrón, que, que, que muchas veces yo, yo, yo siento que no entienden tampoco el por qué a lo mejor alguien entra en esa área de vida, en ese estilo de vida de entonces utilizar a lo mejor la droga como su, su income. Pero es que hay gente que la pide, cabrón. Eso lo pide la gente. Si no lo pidiera la gente, pues no existiera. No se ¿Entiendes? vendería. No se dilema, vendería. Tan... Pero, ¿qué Pero la gente lo pide. Ya lo no que pasa... porque a la gente le gusta. Porque lo si que no, la gente no, es no... que no hay sistema. No hay un sistema que... Yo, yo tengo una foto de un sitio que dice Mushroom, Magic Mushrooms and Acid. Acid mm. y Mushroom. Creo que en Nueva York o en Boston. Que hay lugares que ya tienen como que esta, estos momentos, tú sabes, que tú puedes ir porque 
el utilizar psicodélico no es como que solamente para tú. Ah, estoy viajando. No, cabrón. Muchas Micro veces, dosis. muchas uh -huh. veces esto en microdosis ayuda a tú desarrollar sanar. a lo mejor sanar uh -huh. una herida que tú tengas de alguna pérdida de alguien, algo que te pasó, cabrón. Está probado científicamente. Te esforzaste mucho por algo y esa vuelta se te cayó cabrón. en vez de caer en la depresión. Esto la te ayuda. mayoría. Pero no lo ven así. Pues pero van a decir, la es un loco, está loco, cabrón. Pero es que está... Lo, la droga lo hace la ciencia. La, el éxtasis se lo... Se lo, se lo o sea, lo inventó la ciencia. Fueron unos científicos. Claro, la gran mayoría de los seres humanos, no sé si la gran mayoría, pero un, una cantidad absurda de gente todos los días se tienen que montar en un carro, coger un tapón de hora o montar en una guagua, <risa> pasar frío, pasar calor, estar con gente, perder horas que no cobras de camino al trabajo para ponchar ch, ch, y sentarte en un escritorio, estar en una fábrica, soportar tu jefe, compartir con gente... Y están en un por tren años, que dice, sí. yo tengo que hacer esto por 30 años más. ¡Cabrón! ¡Déjame meterme algo! <risa> lo, que sea. <risa> lo que sea. Ah, pero tú me quieres envenenar. Porque quien no me diga a mí. Claro. Porque si toma nosotros, alcohol, toma si pepa, nosotros nos damos par de trago, tú te levantas mal. Jodido. Dolor de cabeza, dolor de, de garganta, vomitaste, resaca, te levantas jodido, cabrón. Cuando entonces hay dosis de hongo, dosis de marihuana, a lo mejor el arquito, Incluso el SD, que, que lo puedes utilizar en una dosis más pequeña y tú te levantas bien, cabrón, con sed. Si yo me meto hongo, no, eso no tiene ningún tipo de... Tiene que haber algún ¿Qué? tipo de ¿Qué? factura que te pase el cuerpo. Como, como no, 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 no física. Yo pienso que todo Pero en exceso, que, oh, cabrón, oh. todo en exceso, todo en exceso, todo en exceso te va a joder. En exceso, ¿sabes? Cualquier mm. cosa en exceso te puede joder. Pero no sé hasta qué punto, porque, cabrón, we are earth. That's earth. Porque hay una, un, un alza en popularidad honguística en los Estados Unidos, ¿tú entiendes? Yo pienso que estamos volviendo a nuestras raíces, a los inicios, a la conexión con la tierra, la naturaleza, Papi, el, cosas el, el naturales. Ciclo de la vida. Estamos ahora con todo, tiene que ser Reciclable. orgánico. Reciclable. Eh, que si vamos a ser veganos, Ajá. que si vamos a olvidarnos de todo lo, lo que son medicinas tradicionales, este, que son realmente claro, yo químicos. Yo estoy bien metido en el proyecto volviendo. de ese producto biodegradable, que somos un sí. corillo tratando de ver cómo nosotros empezamos a bregar con el plástico. ¿Cómo recuperamos un poquito de ese terreno perdido que ha dañado el plástico? Pero, pero yo pienso que eso, eso del uso de las drogas y la cosa está en la conversación. ¿Cuándo tenerla con los chamaquitos? Es a lo mejor lo importante, pero al igual, al igual que, 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 que se le explica al nene, o porque tú no le escondes al nene que te estás dando una copa de vino. No. Tampoco se le explica. El nene está viendo muñequitos. Si un cigarrillo. Tienes tu copa de vino aquí. Tú no le explicas. Mira, estos son uvas que se fermentan y entonces pasan por un proceso y se crea el vino. Tú no estás explicando esa mierda. Tú estás dando tu, tu copa de vino. Va a llegar el momento que el chamaquito te va a preguntar. Mira. O, o lo va a ver. Lo, se, se ve en películas, cabrón. Que el weed no está entrando ya en cosas eh, normales. Estamos Estoy viendo bien. una serie nueva de ese roca en Apple TV que con, con nueva, nueva, de ayer. Empezó ayer. Y ya en este es el episodio, en una de las partes. ¿Quieres gummy? Toma un gummy. No, Después sí. está la chamaca bien arrebatada comiendo en Denny. En sí. una serie popular. Ya gummy, cabrón. Eso es normal. Sí. Va a ser lo mismo que el vino. Ajá. Por eso es que pienso que tu experiencia con marihuana en los 90, con tu chamaquito... No va, no va a volver a pasar Nunca, con, no, nadie. con nadie. Ni en el hogar más conservador no. eh, va no. a verse la misma manera. No, 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 porque, porque es que ya, 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 ya es algo inevitable porque, por ejemplo, tú, tú a los 18 años cuando vayas para la calle a janguear, que salgas a un jangueito de lo que sea, te vas a encontrar con los dispensarios. Te vas a encontrar con eso ahí. Te vas a encontrar con ¿Tú eso. sabes qué? Te lo vas a encontrar. Alguien de tus amiguitos tiene un pen. En las películas, en todas las películas americanas de high school, había una escena de una fiesta y hay, hay un ponche. Sí, Ajá. Hay un ponche. Ajá. Ajá. Entonces, alguien le echa, alguien Ay, le echa el una ponche. Una caneca o algo. Una caneca, pam, pam, y está todo el mundo tomando el ponche. Ajá. Yo pienso que el ponche es yerba. 
El nuevo ponche, eh. Mira, hay uno... Audi echándole Keith Cole así. <risa> o, o hay uno brownie o... Sí, 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 los brownies. Eh, digo, di con eso dicho, pienso que es una referencia de cultura pop. No pienso que está bien que chamaquitos de high school estén ni fumando y peor, bebiendo. Ah, y claro. by the way, yo hice ambas cosas. <risa> Venga, Pero... eso, Imagínate esta Tú generación. dices eso y yo, cabrón, yo en high school, cabrón, uh -huh. ¿sabes? Yo, o sea, es, 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 es entender el, el momento donde estás. Uno tiene que saber también en qué momento estás. Y hoy día, cabrón, que la escuela es algo tan... tan, tan ¿Sabes? Si se dijera que la educación realmente te lleva a un plan bien cabrón, pues está bien. Pero hoy en día, cabrón, nosotros vimos a un skater hacerse multimillonario en nuestra cara. ¡Wow! Un sí, skater. Nosotros empezamos a ver los verdaderos influencers, la gente que de verdad wow, empezó verdad. a hacer las cosas y nos empezó a enseñar, ustedes pueden. Jay-Z es el fucking presidente, cabrón. Ese tipo no lo quiso firmar nadie, hizo su propia compañía, la montó y hoy día es el mogo. Sí, sí, es verdad. Pero él nos nosotros, enseñó a nosotros, se puede hacer sin nadie. Pero el ejemplo nadie. del está más cabrón. Nosotros pero vimos nosotros skater vimos un skater, el cabrón. cabrón. Un skater, un, un tipo que lo empezamos a ver cómo creció... Lo vimos haciendo sus trucos y de momento, cabrón, tiene una marca de patineta. De momento tiene un juego de PlayStation y la partió. Te, te tengo uno más, cabrón. Nosotros vimos a un niño hacerse multimillonario abriendo juguetes en YouTube. Papi. ¿Tú sabías eso? Sí. Y hay unos ¿Tú? cuantos así. Está haciendo slime. Cabrón, ah, tienen mi, chama, millones de videos haciendo ¿Sabes qué? Es una falta de respeto porque por lo menos el de la eh, patineta practico. Eh, otra generación. Pero eso fue el país grabando, la, comprado ah, juguetes. Pero este, lo... o sea, Tony Hawk le abrió a Puerta por Rodríguez, a este pana que está con Nike ahora. O sea, eh, el, el skate es como, es como algo que tú a lo mejor en un momento tú le puedes decir a un chavaquito, ponte a estudiar, quítate, no corras patineta, ponte a estudiar. Exacto. Steven Piñeiro está en las Olimpiadas. Sí, cabrón. Olimpiadas. ¿Qué te Olimpiadas. ¿Tú me dijiste algo? ¿O no? Sí, te voy a decir dos o tres cosas, pero... Ah, <risa> ah bueno, por lo, por lo, una de las cosas. Nosotros, ah. para las hay, estamos expuestos a esto de las drogas, quizás este, marihuana, pero yo he escuchado a mi hija, que va para quinto, con ah. sus primas, ya el vacilón es de... No vacilón, pero hacen, ah, you're using drugs, you're using cocaine. No es weed. Y dije, oh. para el carajo, esta nena sabe la palabra cocaine ya. Wow. O sea, que ya lo que están viendo en TikTok es YouTube. Eso? TikTok, YouTube, o sea, scrolling up. Van a sorprenderlo. O sea, yo... Porque ya marihuana, yo, eso es... Mira, eso, que, pero, pero, espérate, pero, yo no tengo hijos. Cocaine. Cocaine, yo cabrón. no tengo hijos, pero yo estoy cocaine. en la calle, cabrón. En cuarto y quinto grado ya están escuchando esas palabras. Okay. Y, y, y ahora mismo, este, Shara, el corillo, hay un corillo aquí en Puerto Rico rompiendo de veintipico, que todos están por ahí. Todos son los que van a estar con Scofield en lo de San Juan Moda. Hay un corillo rompiendo de veintipico. Cabrón, están encendidos. Lo, lo, o sea, es diferente. Ya después de la pandemia la cosa cambió. Hay un montón de cosas. El switch es diferente. O sea, me, me, todo el mundo sabe que fue un engaño. ¿Qué, qué? ¿La no, mentira no, no. de las drogas? La pandemia. Ajá. También. Yo pienso que la vacuna fue sobrevendida. Eso fue Vamos todo un manera. engaño. So, nos tuviste metido, nos encerraste. De momento yo me doy cuenta que ir a trabajar es, pero no es. Por eso de que nadie quiere yo trabajar. me doy cuenta que hacer esto es, pero no es. Despertaste unos <risa> sentimientos y unas emociones en nuestros seres humanos y compatriotas y compañeros del mundo entero que entonces ahora dicen, los patronos están que sufren porque la gente no quiere trabajar. No, cabrón, es que a 10 pesitos el... tú, tú no vas a estar. Tú eres el jefe, tú eres el dueño, pero tú no estás tú no estás, pues entonces ¿cómo vamos a hacer? Entonces ya la gente entró en otra mentalidad. Esto es más... Yo, ¿sabes? Yo no, te doy, tú me das, Más ¿cómo? quality, más... Eh, yo pienso que la nueva clase, la, la nueva generación eh, están en búsqueda del famoso work-life balance. Exacto. Que no es como yo cuando entré en la fuerza laboral era como yo... 40 horas. ¿Dónde se entraba? Pues dale, eso es lo 45, que se hace. 45, dame 50 ahora. horas, que se joda. Pero ¿qué pasó? Que esa generación está más... ¿Qué tú crees que pasó, Gubin? Que esa generación, la generación Z, creo que 
están en busca de... Sí, no, no es tanto el dinero, es como que sí, yo tener mi vida y tener mi tiempo y los domingos son míos. Yo tengo una teoría. ¿Qué, sí. ¿qué tú crees que pasó? No, yo pienso más que es una generación que está recibiendo tanto insumo de influencers, de bien, gente bien. joven que sin hacer nada, información, información, son millonarios, información, información, información. que haciendo videos, son famosos, pero eso es un por ciento bien mínimo de, de, del total de millones de personas que hay. Entonces, van absorbiendo eso, van viendo eso y eso es lo que quieren imitar. No quieren estar hacer bachillerato, maestría, doctorado. Coño, pero si el de Facebook se dropeó de la escuela, el de Apple también, el otro. La pues yo quiero hacer eso, yo quiero hacer mi vuelta. No quiero ponerme a estudiar, trabajar de 8 a 5, porque están viendo que hay otras oportunidades, sea real o no. Eh, es lo que está pasando. Y eso definitivamente es nuevo. Es una búsqueda eso, nueva. La información, gente. O sea, nosotros no teníamos tanta información. Nosotros no, no crecimos a los 17 años con tanta información a la mano. Información. Tema, todo con lo curioso que tú eres, con lo curioso que mm. yo soy. Imagínate tú tener a esa curiosidad y tú buscar y encontrar y seguir buscando y encontrando y pasar seis horas en ese teléfono researching, buscando y encontrando información que no tenías, cabrón. Ahora mismo los festivales, los coachelas, cabrón, eso llevan un montón de tiempo. Pero y... ok, te tengo una pregunta. Esto yo lo pensé los otros días. ¿Sabes qué? Uno lo que dice es, pues ahora un adolescente pasa en promedio, ponle, no sé, estoy, no he buscado esto, pero ponle tres horas en el celular. Eso es poco. Pero, pero son tres horas que nosotros teníamos, no en frente a un celular. Exacto, pues, está, pues nosotros estábamos hablando, me imagino. Con el, pues ¿de qué estábamos hablando? Cabrón de la vida, nosotros eso? hablábamos de todo. ¿Tú cabrón. crees? Lo, Yo no sé de a, qué te estaba hablando. hablando. Claro que sí, gente. Nos sentamos en una barra con un par de cervezas así en el teléfono uh -huh. a hablar de lo que estaba pasando, pero nuestro entorno llegaba a Santurce, Río Piedra, a la universidad, porque era lo que veíamos. Ahora no. Ahora estamos ¿Es viendo que Kanye <ríe> cumple años hoy. Y yo le puedo mandar un happy birthday a Kanye desde mi Instagram escuchando Life of Pablo. Wow, sí. El mundo cambió, cabrón. Entonces yo, si tengo esa posibilidad de decirles a Piverde y a Kanye, desde mi Instagram, pues cabrón, ¿qué, qué, me, qué me limita a mí? ¿Qué me limita? Pandemia, ¿Quién me limita a mí? La pandemia adelantó todo eso. A mí no me limita eso. nada ni nadie. Porque se, se, ¿Por se, qué? se vislumbraba que nosotros íbamos a trabajar remoto de aquí a 10 años, 20 años. Pero la pandemia obligó a adelantar ese paso. Y de nosotros pensar de que no, nosotros tenemos que ir al trabajo... De momento, todo el mundo es de su casa. Mira, yo puedo hacer todo desde mi casa, remoto, aquí, allá. Eh, en, en Puerto Rico, el de marihuana, todo cambió también. Todos los seminarios eran en vivo. De momento, papá, ahora todo es online. Nos ¿Pero tú crees que la gente prefiere trabajar remotamente? Yo ah, pienso que sí. Yo, ¿Sí? sí. Yo, yo creo que este factor el tiempo, el, cuando tú descubres, ¿sabes? Cuando, te, cuando está, a mí me encanta pasar tiempo en mi casa. Más ahora que la estoy arreglando mm. y toda la vuelta... Yo me llevo cabrón con la ley, a mí me encantan mis perros. So, cuando tú empiezas a pasar el tiempo que no tienes de calidad, porque no lo tienes, tú no tienes ese tiempo porque estás en un patín trepado, porque tienes que, papi, hay que meterle. El, la vida es para meterle. Y cuando tú tienes como que un proyecto en mente que estás haciendo, ya sea un proyecto personal, un proyecto profesional, un proyecto artístico, creativo, lo que sea, tú te montas en un patín. Y, este, y no, no es que sí, tienes no, tiempo. No estás en tu casa. No estás en tu casa. Ni tienes tiempo. De quality. momento te apagaron el switch, papi. Ah, y entonces tú lo que no veías, ve. Claro. Pasas tiempo entonces más rato. Sí, con, o sea, tu familia, con tu familia, con, tu familia, esposa, con la gente casa. que de verdad tú sabes que son claro. los que son. Porque la gente de tu trabajo y son tus compañeros y qué sé yo qué, pero renuncia para que tú veas. So, te tú piensas a... que si tú coges un pool de 100 personas... Más de la mitad te van a decir, yo prefiero trabajar desde mi casa. Yo creo es la, que sí. la lógica me dice que sí, que más de la mitad. Por, pero también... Te puedes dar su, tu sección tranquilo, vas al baño cuantas veces quieras, puedes poner la música que tú quieres sin molestar al, al pana, puedes estar en cortos o en oh, poca ropa. A lo, mejor no, a lo mejor no desde tu casa, pero en la tuya. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Porque de tu casa es de tu casa. Pero y si a lo mejor tú lo que quieres es alquilar un espacio en una oficina colaborativa porque ahí es donde tú te sientes creativo y ejerce mejor tu función desde ahí. Sí, pero pensaría que eso cae en la misma categoría de no, sí, no ir a un lugar. No ir a un lugar. Sino al lugar tuyo. Lo que tú decías, tú no, hiciste, no tienes que, que guiar, creaste. no tienes que coger tapón, Ajá. no tienes que vestirte. O sea, hay muchas cosas que te ahorras. Y esto es el patrón. A mí, a mí me encanta 
Digo, está cabrón porque... Yo digo, a mí me encanta, pero yo estoy aquí en una posición súper privilegiada, grabando por casito, pero a mí me ah. encanta la parte de salir de mi casa. Mira. Ajá, yo no soy empleado, pero, pero, me, me, pero me encanta la parte de salir y eh, ver a mis compañeros de trabajo. Me, claro. me gusta esa parte también. Pero acuérdate que tú, tú creaste es tu espacio. También, claro. Este es tu espacio. Fuera de tu casa. Este es un tienes espacio que, ir a que es tuyo. A eh, cuando el estamos hablando, de ajá, de eso, otra cosa, otra cosa. Sí, estamos sí. hablando de cuando tú tienes que trabajar para otra gente que no es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Y te yo, pagan mal. Otra gente que no es lo tuyo. No te y, con los compañeros y, de trabajo. y tú en tu mente sabes que quieres hacer otra cosa. Lo tuyo es el teatro. Y te encanta ir los martes al, ahí a, al nido mm -hmm. a escuchar estos cabrones. <coughs> yo le iba a preguntar a Carlito ahora mismo, como, Carlito, ¿qué tú prefieres? Pero voy a decir no. No sí, lo voy a preguntar. ¿Por qué? Para ofender, se pone otra cosa. Mira, no, pero pregúntale. No, 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 porque me van a decir, ¿sabes yo no qué voy chente? Pregúntame. Me voy. Ok, dale, Carlito, ¿qué tú preferirías? ¿Trabajar aquí o en tu casa? Aquí, aquí. Ah. <risa> me gusta ver a mis compañeros. Claro, no, 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 Tú sabes que yo tengo, o sea, yo tengo, yo, yo, yo trabajo en par de cosas, yo hago par de cosas, son, son par de corillos, son, son corillos. Y este lugar eh, eh, tiene el aura. Este lugar tiene un aura que uno siempre se siente bien. Aquí es el como un jangueo, es trabajo jangueo. Aquí yo creo que le, parte del éxito de Gallimbo tiene que ver que la familia de Gallimbo se lleva bien. Hay una buena energía siempre que viene alguien. Aquí uh -huh. la gente que llega siempre se lleva eso. Pienso que eso es importante para que tenga éxito el espacio donde tú laboras y tú te sientas bien con querer llegar. Que sí. eso es parte de lo que toda esta gente a lo mejor como, como jefe, como dueños de lugares, dueños de restaurantes, tienen que empezar a, a pensar y a maquinear. No decir, la gente no quiere trabajar. No, cabrón. A lo mejor si tú miras bien y tú simplemente le arreglas dos o tres detallitos. Papi. Por ejemplo, yo he sabido de patronos que dicen, no tienen parking. Pero jefe, no me importa. Tienes que buscar parking y estacionarte y entrar a la una. Pues sí. cabrón, a lo mejor si tú le dices al corillo, mira corillo, yo hice una gestión y hablé con la persona de aquí al lado y aquí hay cuatro parkings para que ustedes tengan esos parkings y no tengan que caminar tanto, gracias cabrón, eso a lo mejor te... Coño, ¿Me entiendes? Este tipo, ¿sabes? Pero el, el látigo y la vuelta, ya la gente dijo, fuck it. Tú nunca trabajaste en un lugar en donde te hicieran un... que a mí me encantaban, un team building. Team building, ¿sabes? Sí, sí, team building. Claro, claro. Un team building. Los trabajos acá. corporativos dicen un día al año, como mira, ¿sabes qué? Vamos, vamos a irnos okay. a, a este campo y hablar y janguear y comer bien. Y hacemos unos ejercicios, unas dinámicas. Sí, para que el, pues, pa que el, el gallimbo bonding. tiene eso todos los días. <risa> 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 vamos al parque con cero. Actividades que, curriculares. Yo hice una vez una, un, yo hice una vez un ejercicio que yo creo que eso podemos ir una vez como gallimbo. Y era un ejercicio de, de, de inteligencia emocional que cuando a, trabajas en equipo. Habla de la confianza. Y hay un ejercicio que es bien interesante porque prácticamente en tu mente tu, tu, tu vida está en las manos del pana tuyo. Ajá. Y eso está cabrón porque tienes que trabajar para pa que no ocurra el accidente. Porque, wow. porque tienes que trabajar los dos. Vamos a hacer eso. Yo lo consigo, yo lo consigo. Vamos a hacer esa porque mierda. pienso, hay, 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 hay momentos en, ese, en esa dinámica que son unas varias, como varios ejercicios físicos. Que, que son de confiar. Pero es de llorar. No, no. Si sí, no vamos a llorar. No, no es de llorar. Sí, sí, es de llorar. Sí, es de Ok, vamos a decir no, tu experiencia no es de más dramática más, del mundo. No, 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 traumática. No, no, no. no es eso, no es eso. Okay. Es, es cuando en un equipo de trabajo a lo mejor hay roce o, o la gente no se está llevando bien y tú quieres que tu equipo de trabajo se lleve bien o tu claro. equipo de baloncesto o tu equipo universitario, whatever. Este, pues estos ejercicios lo, lo, que, lo, que, lo que te ayudan es a confiar a lo mejor Ok, pues te pueden preguntar, ¿quiénes son los menos que se llevan aquí? Carlito no se lleva con Chente. Ok, pues Carlito y Chente. <risa> Carlito y Chente van a hacer esto. Entonces te toca hacerlo con Carlito y es como, ¿cómo tú resuelves esto? Que puede haber un accidente y te puedes mojar, te puedes ya. caer, te puedes... Entiendo lo que te quiero decir. Es como una dinámica así. Bueno, pues estuvo muy buena esta conversación. <risa> Antes de cerrar este podcast, <risa> quiero que veamos esta imagen. Mi querido Goodwin, uh -huh. ¿qué es esto? Pues esto, eso salió hoy, hoy que estamos grabando, que Antigua y Barbuda despenalizaron el uso o el consumo de cannabis y también el autocultivo. 
Estas este, son, este es donde... Estas son unas islitas. Aquí. Esto es Antigua, aquí al lado. Esto es uno en el crucero, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando sí, empezamos antigua. este podcast? Tú decías algo bien cabrón que era bien atractivo. Y más, los turistas quieren venir y fumarse un sí. pollito en la playa. Pues, señores, lo pueden hacer, pero no aquí. <risa> Tienen que irse para allá, para Antigua y Barbuda. Nos vemos, adiós. Pero, pero, Buen trabajo, bien. Ah, perdón. Pero algo importante que tenemos que saber es que no es a todo el mundo. Ah. Es, gobierno todavía tiene rey. <risa> es desde la perspectiva religiosa. Rastafari. Rastafari. Yeah, que Así que están tres. aceptando ya el gobierno antiguo y barbuda que estas comunidades Rastafari como religión se puede permitir el uso del sí. cannabis como parte de su sacramento, de su... Este, Derechos religiosos. Sí, so, nunca en la vida existió una promoción que, más agresiva para la religión rastafari que ahora mismo. Así y que si va para allá, pues cómprese un gorro de esos que tenga <risa> tres, ¿no? Y Pero tú sabes. Que ese pan está en la playa. Ese, ese, ahí no es que está el pan en la playa con todos de estos de marihuana. Pero, Pero ¿sabes que Es verdad. Es un derecho religioso y está atado con la religión. Pero está más adelante que Puerto Rico. Claro. Porque despenalizar, me imagino que si, si me cogen a mí con un pollito en, en esa isla, no en alguna de esas no islas, va no va a pasar nada. Sí, sí, no, 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 pero no. estaba leyendo más adelante y dice que sí, que lo aplica a todo el mundo. Pero el fin original era poder proteger a estas comunidades rastafarian o religiosas, pero lo aplica a toda la población. Porque dice, si lo despenalizas, es full. Y, no y, es... Y, aquí no está despenalizado, aquí no está todavía, pero ya hay una gran comunidad, incluyendo una comunidad policíaca, incluyendo una gran comunidad de personas que ya están, ¿sabes? Ya, ya están entendiendo que esto ya es parte del mundo, tú sabes, y son un poquito más abiertos a, a, a que si me ven o ven a alguien consumiendo marihuana por ahí, ya no están. Porque yo siempre he sido bien abierto. Yo siempre dejo la conversación ahí, Pari. Tienes que tenerla porque es que si, si, si no hay un poco de chispa, si no hay un poquito de eso, no pasa nada. No hay conversación. Entonces se, se muere. ¿Entiendes lo que te digo? Se muere. Y yo a veces voy a sitios, por ejemplo, que el dueño me conoce y me dice, Audi, si quieres prender puedes hacerlo. Ah, sí. Ok. Y estoy yo en mi esquinita normal. Ah, y me quedo toda la noche. Le gasto más chavo. ¿Entiendes lo que te digo? Quiero volver al sí, lugar. Como, como el, el que te da el traguito en el casino. Ajá, te vas a quedar en el casino. Te quieres quedar. Entonces eso para mí es parte de lo que está pasando ahora porque sé que ya los espacios están abiertos a... Y entonces pues están preparándose para que si tú te vas a dar un traguito, una comidita o algo, pues mira, hay unos espacios ahí afuera donde te puedes ir a fumar. Pero cuando tú vienes y sales a fumar, lo que hay son personas dándose... ¡Pen! Uno que otro con un gare... Yo Ay, qué bueno que tocas pollo. ese tema, porque hace dos o tres podcasts tú estabas comentando que fuiste a un lugar público a, al aire abierto, al aire libre, y prendiste. Uh -huh. Y que un señor empezó a quejarse. Uh -huh. Mucha gente estaba comentando y decían, coño, Audi, tienes razón, no es que estés haciendo nada malo, pero es ilegal. O sea, no es legal eh, tú fumar abierto, ¿verdad? Porque lo que dice el reglamento es que si usted es paciente no puede fumar primero y no puede consumir fuera de su casa o un lugar privado. O sea, no hay ese consumo social. Así que está esta disyuntiva y se creó mucha polémica en los comments. Claro. Como que, ok, no es que está haciendo nada mal, pero para el público en general, que es ilegal, lo ve mal. Uh -huh. Y no está haciendo daño a nadie. Pero, ¿verdad? Tenemos que distinguir también que una cosa es que no estoy haciendo daño a nadie y otra cosa es que la gente no lo torea porque no es legal. Para la que es legal, tienen que hacer buche. Uh -huh. Y esa es la única mierda aquí. Entonces, es una controversia social de cómo yo veo las cosas. Y mucha gente en el público te daba razón. Y otros decían, coño, Odi, tienes razón, pero... Hasta que no sea legal, esa gente va a seguir comentando. Ay, cabrón, Tú sabes. Lo que pasa Señor, es que... no vaya para el guato. <risa> claro, que lo que pasa es que es cómico porque yo sé y esta conversación se crea ahora, pero yo llevo haciendo esto 20 años. No sé si me entiende. O claro, sea, claro. yo llegaba a la universidad. Yo recuerdo la universidad, cabrón, nunca me voy a olvidar. Llegué al salón, pan, y entré <risa> con la peste. Todo el mundo hacía. Sí, exacto. Y yo vi los que se viraron, que fueron tres. <risa> Se viraron tres y ya yo sé que esos tres fuman. ¿Entiendes? Eso, estos Identificaron. Son los, estos son los panas de, sí, sí. del corillo. Yo le llevaba a un profe también. Sí. Este, yo pienso Solo que... a profe Rivera. <risa> <risa> yo pienso que para mí el, 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 el crear la conversación es, es parte de, de, de llegar a ese punto en donde la gente ya deje de verlo como algo malo. Porque, o sea, es... Es, es para mí igual de, de, 
de no... ¿Cómo te explico? Darte un traguito y estar chilling. ¿Sabes? Porque si tú me dices a mí que una persona arrebatada eh, busca problemas, una persona arrebatada cuando fuma... No, no, pero el ejemplo era... Lo, lo bueno de tu ejemplo es que el tipo fue un huele bicho. Sí, la sí. forma que hizo la Fue la push. forma. La sí, queja sí. fue... Ah, este si fumando. Si ah, este me dice, mira, coño... Eh, Coño, Abby, si sí. podrías moverte por favor o mira claro. estoy aquí con mi mamá que ni eso dale, pero mira me mamá, mamá si tú vas don, yo no tienes madre. que decirme nada si tú vas donde mí bien y me dice hermano el humo me está molestando tú podrías moverte claro que sí papi yo me muevo tú no tienes que explicarme nada tú me dices que el humo te está molestando y yo me muevo pero si tú me dices a mí si tú me miras así mira este eh, ya, ya, ya empezamos. Sí, caíste mal, ya, caíste ya, mal. Ya no me voy a querer mover, ya voy a querer fumármelo completo al lado y, tuyo. Y pienso que es igual con todo, tú sabes, la, el approach que tú le haces, cuando te para un policía, cuando te regaña alguien, va a hacer mucha diferencia en cómo la otra ah. persona responde. ¿Tú, tú sabes que también a mí me molesta mucho la hemorroides. <risa> Ponchame aquí, Carlito. <risa> Buenas noticias para mis tenedores de hemorroides. El cannabis te cura la hemorroides. Se acaba. Y me encanta la, la imagen que usas ahí. Sí. <risa> Un cactus en el inodoro. Rojo, mismo. cabrón. Ahí, sí, lo, lo venenoso. Ahí, loco por florecer. El <risa> la historia está bien cabrona porque cuando tú lees la noticia completa es como un poco jocosa. Porque te dice, ¿quiénes han tenido experiencia con hemorroides? Si no, pues te voy a explicar cómo se siente. Pa, pa, el dolor, el bactriz, de tener que ir al baño sabiendo que te va a doler o te va a arder la, la sangre, la... Pero lo que te está diciendo, bueno, realmente el cannabis te ayuda con la inflamación y es analgésico contra el dolor. Obviamente, si usted tiene un hemorroide, una herida abierta, usted no se junta nada de cannabis porque le va a arder bien cabrón. Pero está sugiriendo qué cosas te ayudan para, para la hemorroide y hacen anécdotas de personas que tomaron, se pusieron crema y les ardió bien cabrón, que comestibles, que fumaron. Y pues las diferentes, está bueno que la gente vaya a items y lea la historia. Pero al final te dice, mira, realmente no hay nada... Que, que, que te asegure que te va a curar la hemorroide con cannabis. Porque realmente si tú tienes una condición de la piel, lo ideal sería un, una crema. Brother. Pero si una hemorroide que es una, un tajo abierto, no te puedes poner nada ahí. Goodwin, yo te quiero dar las gracias porque la cremita de... Ah, sí, que tú tienes doble espalda. Era de... Ay, Dios mío. ¿Cuál le era, de, era, de, CBD, era de CBD. 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 La de, ¿Pero cuál le diste? ¿La de tu medicina? Tu medicina. Hacho dura, dura, dura. Cabrón. Dura. ¿Es durísima. de tu medicina? Sí, durísima, durísima, Mano, durísima. durísima. To, no estoy 100%. Yo la uso. Claro. Pero cabrón. Esta es la de Rolito. Crack, Qué crack, crack. rico. Sí, 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 no, durísima. él me dio una que es como, ah, la como de una esto. pompa. Ah, papi, sí, durísimo, sí, sí. durísimo. Señores. Durísimo. Y si lo hubieses comido con los gomis de CBD que te traje, los les metí, pero eh, lo hago antes de dormir. Dormirme, sí, te, date dos. Son, no, son, no, 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 y la cremita. no sé el efecto. No, no puedo medir el efecto inmediato de la misma manera que puedo con la crema. Okay. Eh, corillo, dolores. Si, si tú eres una persona que padece de la espalda, del cuello, como yo, que a veces. Las eh, cremas. Prueba funcionan. el CBD. Gracias al sí, corillo sí. de tu medicina. Mira, señores, vámonos palca. Mira. Gracias al corillo que nos está viendo todos los domingos. Eh, Audi, ¿qué me iba a decir? Este es mi mood. Para el lunes. Yeah. <risa> Pero, enseñalo, hey, Carlito, Carlito. Carlito. Chequea mi mood para el lunes. Yeah. <risa> es que la música está tan cabrón. Va, va a estar, va a estar por el, el corillo que se quiera dar cita. Me imagino que la gente puede comprar taquilla y eso. Entonces, mañana, lunes. mañana, eso es, lunes. Ajá, mañana, lunes. Eh, San Juan Moda. Es eh, como que la primera vez que se hace una moda urbana, Scofield es el, como quien dice, el, el líder del timón, que tiene el timón en las manos de... Yo voy a estar modelando para vender y dar una cosa bien dura, a romper. Ahí está. Eh, sigan a Audi, Audi ah, en sí, todas las redes síganme. sociales. <risa> eh, Goodwin Aldarondo. Sí, nos consiguen en Puerto Rico Ley de Marihuana, Facebook, YouTube e Instagram. Recuerden que cualquier duda que tengan sobre la industria de cannabis y sobre los cursos, eh, nos pueden escribir en confianza les contestamos. Y como siempre nos despedimos... ¡Cuave,